Could they jump? So again, uh, ito yung ating last lesson, which is the lesson 8 sa inyong uh, philosophy class. So ang headings or yung main title and yung topic natin dito sa lesson 8 is the human person as oriented towards their impending death. Right, so how does the reality of death define our life, our lives? What shall I do before I die? And what makes me happy? So yun yung mga uh, main philosophical questions kapag pinag-uusapan yung orientation uh, towards our impending death. So actually maraming papel or maraming thesis, maraming research regarding that. So those are the lefties or mga unorthodox approaches ng mga philosophers. Kumbaga, those are very deep and complex na mga studies na ginawa nila regarding death. So, if you have more time, you can search more on that sa ano, uh, the death of philosophy or philosophical death. So, marami namang nalabas niyan. Maraming references and maraming philosophers na nag-aral patungkol dyan. Pero as I mentioned, uh, nabasa ko na yung some of those papers and I should say, uh, ano nga siya, kumbaga iconoclast yung approach, kumbaga too deep and the reality that those philosophers have is, I should say, is really far from the reality that we have. So yun, yun yung approach niya. So let's proceed sa ating slides. Uh, nothing lasts forever. So yung, alam nyo na yan, yung sikat na kasabihan before, walang forever, which is true. The cycle of being born, growing up, growing old, and dying is a reality. We have limited time here on earth, and whether we like it or not, we are bound to die. That is real. It is part of our being. So yan ang uh, this reference uh, telling us na yun, that is real and it's part of our being. So, kumbaga, uh, sure yun, sure na bawat isa sa atin uh, matatapos yung oras dito sa mundo. Right? So, yun yung starting na parang sinasabi dito ng, ano, ng reference natin dito sa lesson. So that is commonly understood as the end of bodily functions. It also refers to the separation of body and spirit. Everything that exists in this universe comes to an end and we humans are not exempted. The acceptance of being temporary individual in this world give us clearer vision on how to live life to the fullest and understand the meaning of our existence. So, yun nga, the author is just saying or implying to all of us na uh, we are not exempted. Uh, everything has an end. The cell phone, nalulobat, diba? uh, the birds, the ants, anything, the, the, the animals, all of us, and even human beings are not uh, exempted doon na talagang natatapos tayo lahat diba? kahit na anong gawin mong liposuction kahit anong gawin mong pagpaparitoke ng physical body or kung ano man lahat yan uh, may katapusan din ng lahat yan, diba? so yun yung parang ito yung the authors implying to all of us so what make us happy so yun yung tanong niya dito happiness as a state of being uh, overall aspect and condition of a person, not just only an emotion or a decision. We do not choose happiness because we feel it. We, do, we don't choose happiness because we need it. But happiness is the totality of who we are as a human being. Diba? So uh, going back to the lesson natin of freedom, diba? Uh, which is connected doon eh, pag sinabing uh, happiness if, if for example ikaw as a human being if, if dumarating sa point ng buhay mo na hindi mo nararamdaman yung joy or yung happiness na dapat meron ka 
So baka yun nga uh, nalilimitahan ka or kumbaga there is something in aspect of your life na hindi totally hindi mo totally na exercise yung freedom mo as a human person. Ba? So parang yun din yung sinasabi dito. Uh, pinag-connect niya yung dalawang uh, complex topic yung death and happiness which is parang sinasabi dito ng author na yung reference natin sa lesson na to. Parang sinasabi niya na yun nga, uh, death is real pero at the same time na uh, yung before ma end yung time mo is yun nga as a human being you must uh, find the happiness na dapat meron ka in every aspect of your life na yan kasi iba-iba naman tayo ng taste iba-iba tayo ng uh, ng references sa buhay pagdating sa different uh, things na meron sa mundo di ba so maaring yung iba sa inyo uh, yung happiness nyo uh, is your family di ba so you are you are satisfied just seeing your your parents diba you are you are satisfied na every time umuwi ka ng bahay nyo is kumpleto kayong pamilya so yun yung happiness mo so th- there's nothing wrong with that all right so yun yung isang example pero yun nga uh, we have different happiness All right, so going going back dito sa next slides natin. So ito yung karugtong. So aside from that, we must consider also the goods and the sources of our happiness. So yun katulad ng sinasabi ko kanina, uh, we have different happiness. Pero dito dito sa topic natin, dito sa lesson 8, yung last lesson natin, uh, merong tatlong kind of goods. So yun naman yung pag-uusapan natin. As you can see sa slides, so yung first example is the novel good. So ano nga ba yung novel good? Is one which is pursued for its own sake. Example is love and friendship. Diba? So yan yung isang example ng sources ng happiness or isang uh, kind of goods is the novel good. So yun nga, uh, sinabi din dito sa description na uh, it's one which is pursued for its own sake. Kumbaga, hindi mo siya pwedeng efforts. For example, yung love, hindi mo siya pwedeng efforts, 'di ba? Parang ngayon madalas nating makita sa memes, 'di ba? Malungkot, parang mga ah uh, uh, yung yung nagte-trend sa Twitter ngayon yung manipu- manipulative sad boy, 'di ba? Yung parang hindi ako crush ng crush ko. Diba? Yung mga ganong memes. So parang you manipulate the, the emotion. Pero anyway, so yun nga. Uh, ito yung sinasabi dito ng novel goodies. Ito yung mga bagay or ito yung mga uh, meron tayo na you, you can only pursue for its own sake. Kung maga ikaw lang yung magpa-pursue nun, hindi mo siya pwedeng efforts. For example, love. Hindi mo siya pwedeng efforts. For example, kahit naka, gaano mo kagusto yung isang tao hindi mo siya pwedeng efforts na magkagusto rin siya pabalik sa iyo, 'di ba? Hindi pwedeng ganun. For example, uh, pag nag-send ka ba ng message, pwede mo bang efforts yung tao na mag-reply siya sa iyo, 'di ba? Uh, kung mga choice niyon, uh, someone or that person or as a human being, we had to for, pursue for for our own sake. Diba? Parang ako minsan or most of the time sa Kapag may nag-text, hindi ako magre-reply talaga. It depends sa my mood. So parang ganun din. Hindi mo siya ano eh. Kumbaga, hindi pwede pag nag-send ka ng love, automatic is merong magsi-send back ng love sa iyo, 'di ba? So hindi ganun. You can't force love. 'Di ba? So hindi lang naman sa sa tao 'yan. So for example, sa uh, sa maraming bagay, 'di ba, na minamahal mo, hindi naman porket nag-show ka ng love is automatic is babalik din yung love na 'yon. Diba? It depends doon sa binigyan mo nung love na yon Ano pa? Yung isang example dito ng novel good is friendship. ba diba? So katulad din ng sinabi ko sa example ng love, hindi mo rin pwedeng i-force yung friendship. ba diba? Kaya nga iba-iba tayo ng friends. Yung cycle of friends mo. Yung meron kang a companion. ba diba? Iba-iba kayo ng trip pero as time goes by, meron kang uh, matagal ng nagiging kaibigan. So it means, kumbaga... Uh, he or she pursued you as a friend, di ba? Kumbaga, hindi siya finors, hindi lang siya nandyan lang in season. 
Pero nag-stay siya, diba? Through thick and thin, diba? So it means, yun nga, uh, you can consider that person as part of your noble good, diba? So yun yung, ex yung first example na kind of goods, alright? And then yung next is useful good. So ano naman tong useful good? Ito yung second kind of good. So is found only from what it can provide. So yan. Uh, example, the basic example na meron tayo. Sa useful good is, yun na, kita nyo na sa slide. So money, di ba? So pera. So yan yung pinaka... Uh, basic example and i should say universal example of useful good kasi kahit sa ang parte ka ng mundo kahit anong oras man yan kung wala kang pera hindi mo magagawa yung mga dapat mong gawin kasi yun yung sistema ng mundong ginagalawan natin di ba so meron ng kantang sumikat before di ba na parang yung writer no kanta na yon parang kino question niya yung nangyayari sa kanya kasi sabi niya buti pa ang pera may tao pero ang tao walang pera di ba so anyway so parang yun din yon useful good bakit siya useful alam naman natin na uh, money is very useful kahit sa ang parte ka pumunta na nang kahit sa ang parte ng mundo ka pumunta, 'di ba? Kumbaga, yung sinasabi nila, money talks. So, which is true talaga kasi 'yun nga eh, 'yun yung standard ng mundo, 'di ba? So, kahit anong gawin mo ngayon, kailangan mo ng pera, even online man 'yan, 'di ba? Kahit na online, kumbaga, uh, yung mga transactions na meron tayo, nagii-innovate lang ng nagii-innovate, pero at the end of the day, the currency is all about money, 'di ba? So yan yung pinaka basic example ng useful good, di ba? So for me naman in my own uh, perspective, so having money is really good pero yun na nga uh, the love of money doon na nagiging kumbaga yung tinatawag na greedy, nagiging ganid, yung mas extreme pa na term sa ano sa Tagalog is nagiging hayuk Diba nagiging kumbaga gagawin lahat para lang sa pera. So yun na nga ah, yung yun yun sa tingin ko pag ganun na yung nangyayari is hindi na yun useful. Kumbaga ah, the money becomes a life to that person, di ba? Katulad nga ng sa lesson natin, it's just a useful good, di ba? Hindi naman sinabi na ano eh, this is a life full good. Kumbaga binibase mo na or naka-anchor na yung life mo sa ano na yan sa sa aspect na yan ng ng ano ng which is money, di ba? Doon na kumbaga doon na nakalaan yung lahat ng meron ka. Hindi naman yun yung sinabi, sinabi lang dito, useful goods, di ba? Kasi uh, useful talaga siya, which is true. All right? So yun yung second uh, kind of goods and tatlo lang naman siya. Yung last uh, is pleasurable good. So ano naman to? Pleasurable good is good so long as it provides pleasure whatever the source of our happiness right now let let us see to it that it is real and meaningful so ito uh, actually yung pleasurable good uh, sobrang marami kang pwedeng maisip basta yung nakalagay lang ditong definition is a uh, good so long as it provides pleasure so ikaw na bahala kung mag kung ano yung mga naisip mong is Uh, specified kasi basta yun yung pinaka uh, definition niya di ba anything or everything that provides a uh, pleasure kasi uh, katulad nga nun, yung yung pleasure is we have different kind of ano rin, of sensation or kumbaga kumbaga sa iba you're just watching this this move this movies and you find it a uh, very pleasurable sa for you pero sa iba naman hindi. So kaya yun yung ano, yun yung yun yung pinopoint dito. Basta uh, yung pangatlong example or pangatlong kind ng good is anything that uh, provides pleasure to your life. So yun siya. So tatlo lang yan, tatlong kinds of goods lang yan. The novel good, the useful good and pleasurable good.
Alright, uh, let's go back dito sa uh, actually sa second part na ng topic or ng lesson. So dito naman as as the headings or the main topic natin is uh, oriented towards their impending deaths. So dito pag-uusapan natin yung uh, three major uh, causes of death. So marami kasing ano eh, maraming causes of death pero pag-uusapan lang natin yung tatlong main Alright, so yung una is sickness. O, ano nga ba yung sickness? An unhealthy condition of the body or mind. So yung ibang definition, ill health or illness. A disordered, weakened or unsound condition. A specific disease, di ba? So yan, uh, which is true. Sickness talaga yung isa sa mga uh, main cause ng pagkamatay ng mga tao. Diba? So merong isang uh, merong ma ma may clean na infographics diyan sa baba so causes of death, uh, diseases of the heart, vascular system, pneumonia. So marami so kung titingnan niyo yan and you can search uh, you can do further research kung ano nga ba yung mga uh, main uh, uh, causes ng death. So maraming nalabas more on mga sakit, iba't ibang sakit at yung rates nila, 'di ba? Yung 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 gaano karami yung namamatay sa sakit na yon di ba so ang pino-point out lang dito is ito yung isa sa mga dahilan kung bakit uh, uh, ayo as a human we face death so yun talaga sickness di ba so yung mga sakit na meron tayo or nahawa or nagkakaroon tayo di ba so yun 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 yung isang unang dahilan bakit why a human person uh, face death Alright, the second uh, cause of death or major uh, major cause of death yung pangalawa is vices. So I will read the uh, definition drug addiction also called substance use disorder is a disease that affects a person's brain and behavior and leads to an inability to control the use of a illegal a illegal or illegal drug or medication substances such as alcohol marijuana and nicotine also are considered drugs when you're addicted you may continue using the drug despite the harm it causes diba so ito na nga uh, vices actually uh, yung mga nilagay dito is more on yun na nga yung illegal drugs alcohol pero alam naman natin sa yun nga sa modern world na meron tayo uh, isa rin sa mga marami nang naglalabas ang studies ngayon is yung addiction sa uh, uh, devices yung cellphones yung mga gadgets na yan di ba uh, actually yung 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 addiction na yun kumbaga we take it for, for granted talaga pero even the health uh, yung mga health experts talagang they are uh, giving uh, warning kasi yung effect nung ano nung addiction sa gadgets or sa mga mobile phones mobile uh, sa laptops is very uh, dangerous talaga sa health natin especially unang una sa sa eyes Diba yung radiations na, na na ibibigay kapag sobra yung paggamit mo and pangalawa yung yung body clock mo diba iba na yung oras ng pagising ng pagtulog diba so it keeps you awake sa gabi kasi yung yung lights na nagre-reflect sa mata mo is talagang uh, kala mo is maaga pa or parang minsan di mo na mamalayan yung oras So very ano very dece deceiver yung yung mga gadgets na meron tayo. Again, uh, these are goods na we have gadgets pero if dumadating sa point na talagang sobra-sobra na yung paggamit mo, so you must also take care of yourself and take care of your body. Right? So yun yung isang ano yung isang ano dito, vices. Marami namang uh, examples and maraming uh, ano yan, maraming in some substances na pwede mong maano ma makuha yan di ba so yun na example kanina the illegal drugs 
the uh, alcohol and yun nga yung sa mga device All right so ito na yung last na cause causes of death na part ng lesson natin actually may kili lang rin tong lesson 8 so ito na yung last slides then so yung pangatlong causes of death uh, is accident so an accident is an unplanned event that sometimes has inconvenient or undesirable consequences other times being inconsequential the occurrence of such an event may or may not have unrecognized or unaddressed risk contributing to its cause diba? so yun yung explanation na nakita ko na actually sobrang ganda nung pagkakaano niya diba? yung mga kung titignan tignan mo yung mga words na ginamit niya unaddressed risk diba? contributing contributing to its cause ano pa uh, undesirable consequences diba? so kaya nga siya accidente. So actually maraming kinds ng accidents na meron tayo, di ba? Pero yun nga, yung isang pinaka uh, popular or talagang alos everyday kasi nangyayari, yung road accidents. So actually tragically as many as 1.3 million deaths are a result of road accidents every year. So actually baka nag-escalate na to hindi lang 1.3 million deaths in a year ah uh, in my ano in my in my ano observation i know na mas mataas pa yung ano diyan mas mataas pa diyan yung numbers di ba so sa palawan pa lang sa pilipinas pa lang so ang dami nang nangyayaring road accidents na to di ba so ito yung isang tragic ng aksidente kasi bukod sa ah uh, Bukod sa yung road accidents kasi is hindi mo alam kung ilan yung or hindi mo control yung damage na maibibigay ng road accidents. Diba? Uh, kasi for example, uh, yung kabungguan, yung ganito, tapos may, may nadamay pa sa likod, alam nyo yung may mga ganong accidents na parang nag, nagbuhol-buhol yung accident because of just one accidents nag ano na nagsama-sama di ba so ito yung tragic talaga road accident so yan yung isa example pangalawa is clinical uh, negligence so ito marami ring uh, nangyayaring ganito especially sa Pilipinas uh, just seeing just seeing the the current situation ng healthcare uh, yung mga healthcare providers natin the the hospitals na meron tayo yung healthcare system sa Philippines kumbaga kung titignan natin sobrang iwan na iwan tayo compare sa mga katabi nating bansa di ba so yun yung nakakalungkot lang na tignan uh, na as a uh, as a whole country kumbaga uh, ilang ilang presidente na yung dumaan uh, hindi man lang nabibigyan ng ng diin or talagang nabibigyan ng emphasis na talagang dapat uh, i-upgrade na natin yung ano yung uh, healthcare standard or healthcare system na meron tayo dito sa Pilipinas kasi uh, this is a heartbroken uh, uh, truth and reality na talagang itong clinical negligence is actually everyday siyang nangyayari yung dahil nagkamali yung doktor nagkamali yung nurse alam mo yon because of uh, just one simple mistakes uh, magkakaroon ng ano ng ng mawawalan ng ng buhay yung isang tao kasi uh, it happens actually person uh, sa relative ko before na yun na uh, he passed away so yung pinaka base doon sa sa investigation is talagang clinical negligence pero yun nga uh, yung mga ganito kasi hindi na siya nilalabas sa publiko Kasi unang-una uh, talagang makaka-apekto siya nung sa hospital, sa mga uh, medical practitioners din. Diba? So yun na nga, uh, para maiwasan nga yun, kailangan talagang i-upgrade yung, uh, yung healthcare standards and yung healthcare system na meron tayo. Diba? So yun yun, pero yun na nga, uh, katulad ng sinabi ko, uh, ano rin to, uh, tragic din tong clinical negligence na to. Di ba kasi for example, ah, meron kang mahal sa buhay kaya mo nga siya dinadala sa hospital para gumaling, 
para humaba pa yung buhay. Pero dahil sa mga nangyayaring clinical negligences, yun nga, mas napapaikli at yung worse is mas nawawalan pa sila ng buhay. ba diba? So yun yung example ng mga aksidente. And then yung last is sports-related injuries. ba diba? So ako personally, biktima ako niyan. Hindi uh, naman biktima, pero yun na nga, uh, aksidente kasi siya. So both of my... Ito, yung dito ko, la, uh, both of that is talagang uh, may, injured, may injured na. So ever since elementary pa lang kasi, kung maga, uh, babad na ako sa laro, babad na ako sa sports, di ba? Pero yun nga, elementary pa lang ako is yung nagka-injury na. Kaya nung high school and college, uh, hindi na ako halos nag-focus sa sports talaga. Kaya kung maga, hindi ko na nagpagpatuloy yung mga dapat na plano sa pag uh, sa sports eh, yun nga dahil nga sa sports related injuries di ba so uh, dito naman sa sports related injuries marami ring case na yun nga sa akin is parang uh, naapektuhan lang pero ang worst na mangyari is talagang babawian ka ng buhay dahil sa mga sports related injuries na to yung mga technical errors yung mga ganun di ba so <coughs> actually yun lang naman yung laman ng Lesson natin, itong lesson 8. So hopefully uh, you got uh, something from this lesson. And again, uh, yung mga worksheets nyo, yung mga quizzes nyo sa mga hindi pa po naka-answer. So just kindly answer na po yun eh, para makapag-start na ako mag-compute ng inyong mga grades. And yun, para maka-relax din kayo at mahaba ba yung inyong break kasi... First week ng December, I think, is mag-start na yung final exam nyo. So, para makapag-focus kayo mag-study sa inyong exams. Alright, so yun lang. Uh, again, katulad ng sinasabi ko sa inyo, stay safe and always have a great day, champs.